风流，白衣侠侣携手，并肩南北干戈休，刀剑如梦，人缘黄昏柳梢头，是非路人定胜天，这是我要。戴上虚拟爱情头盔，启动微电流刺激程序，就能获得爱情高潮体验。我不要生理刺激，我要感情经历。天雷系统可以满足你的愿望，但你必须放弃永生。我愿意。没有爱情，永生有什么意义啊？我放弃永生。你对爱情之旅有什么要求吗？我要我的真命天子，特别帅，专一，很强大，很多很多甜点，很多可以有一点半回百转，快意恩仇，可以玛丽苏，结局猜不到，不要太老套。你的自毁主题是：春花秋月何时了？牵手，拥抱，亲吻。谨记第一眼法则。你见到的第一个男人就是你的真命天子。倒计时开始。什么意思、啊？如果不喜欢真命天子，可以换吗？就是。谨记第一眼法则，你见到的第一个男人就是你的真命天子。相公。说好的真命天子呢？这分明就是夺命天子。没想到刚刚开场就这么刺激，不过我喜欢。有话好说嘛，动什么刀啊！放肆，还想冒犯少庄主？少庄主，那我不就是未来的庄主夫人了？你吃了长生果，还杀了医圣。医圣是谁？长生果又是什么？你说我杀了人，我就杀了人啊？那我还说，是你杀人交货给我的呢。少庄主，还有人活着。你怎么知道？告诉他们我不是凶手，跟我没关系啊！啊我事到如今，容不得你再狡辩，拿命来！你、啊。
，你跟傅楼是什么关系？傅楼？那我应该跟他是什么关系啊？你若与他无关，他为何要救你？他救我？不对啊，明明是相公救的。啊你你这样吓死我了！你你你别杀我！姑娘姓甚名谁？为何会在这里？你能不能把刀拿开？我害怕。姑娘不必害怕，我是萧白，我的父亲是当今武林盟主。武林盟主的儿子，那可是家有良田万顷，弟子无数啊！我本是为父亲治病，来向医圣求长生果的，可没想到，撞上了这桩惨案。姑娘知道些什么？如实相告就好。我能知道什么呀？系统什么也没说呀。跟你说，我是你未来的夫人。啊！满口胡言，你到底是谁？少庄主。凤掌门，在傅楼那儿可有什么发现？傅楼的确是为了长生果而来，只是老夫无能，让他跑了。少庄主，禀少庄主，在医生抽屉里发现这个。春花，是在叫我吗？这么土的名字啊！莫非真的失忆了？失忆，这设定不错。既然如今八仙居的弟子全都指认他，那医圣一定是他杀的。我观察过他的手，不像习武之人。相国好厉害呀、啊！你且随我回凤鸣山庄。带我回去，那岂不是机会多多？尊主，有消息汇报，花小磊背叛尊主后，命丧黄泉。前日却听闻，他在医圣处吃了长生果，死而复生，还失去了记忆。眼下，被凤鸣山庄所救。要不要属下抓他回来，问清长生果的消息？叶青主太过幼稚了，长生果是什么？蛊惑人心的东西罢了。且让白道的人忙活去吧。不过他又跟了萧白，倒是十分有趣。
我解风情。浩侠义，秦淮万代，千秋朝日月。萧萧凤鸣声起，一刀百胜定江湖。好大的口气！这可是我未来的夫家。真棒哎！少少庄主。少庄主，少庄主，少庄主，小白，这些房子都是你的，少庄主，那这些人是不是都得听你使唤啊？你说什么他们都听。少庄主，绿秀，这位是春花姑娘，你好好照顾她，待我禀告家父后再做安排。是。春花姑娘，小白，小白，小白，春花姑娘这边请。哎，父亲，此次我去八仙居，本想找医圣。求得长生果，以解父亲身上之毒。岂知这医圣惨遭贼人毒手，长生果也不知下落。秀儿，长生果一事很是蹊跷，我怕会引起腥风血雨。孩儿从医圣处带回一名女子，或是吃了长生果死而复生。生死由命。一切要以武林为重，恪守正道。那位姑娘身份成谜，你要细心查找线索。孩儿明白。小白，小白，春花姑娘，那不是你的位置。既然坐对面不是我的位置，那只能坐小白身边了。你，你怎么这么无礼啊？罢了，让他坐下吧。小白，我听说有个东西叫长生果，吃了就能够让人死而复生。真的假的？少庄主，长生果。是不是上官秋月的诡计啊？本次自毁的主题是“春花秋月何时了”。上官秋月，上官秋月是谁啊？还能是谁？千月洞的洞主。千月洞是什么呀？魔教。哎呀，既然我叫春花，那个秋月难道是我的亲戚？姐妹。春花秋月，俗是俗了点，但是有个厉害的魔教教主当亲戚，太好了，太好了，太好了！千月洞滥杀无辜，危害江湖，你竟然……正邪不分！这个魔教这么可恶的！一定要跟他们划清界限才行呢。春花姑娘，病历上说，姑娘起死回生。不知姑娘可还记得如何复生的？系统安排的呀。姑娘的意思是
你靠近一点嘛，靠近一点，我就跟你说。这是什么意思啊？姑娘站在这儿说，我能听得到。不让我靠近，那我就让你自己过来。你想问什么就问吧。姑娘记得最早的事情是什么？姑娘，请大声一点。要走过来。再说一次。其实我刚刚没听清，你问了什么？我刚刚问的是，姑娘记得最早的事情是什么？是你啊。<笑>那姑娘吃过长生果，可记得长生果的模样？我记得你的模样，我还记得我叫你相公。嗯，让开！你把我领回来，你又不管我。现在好不容易见了面，你还问东问西的，你就不怕有人要杀了我？绿秀会保护你的。那要是那个人武功高强，绿秀也打不过他呢。要我说呀，就应该小白。姑娘多虑了，这里可是凤鸣山庄。嗯、不解风情。少庄主，怎么样？春花姑娘可有什么异常？春花姑娘除了不知礼数之外，倒没有什么异常之处。不过，不过什么？不过她直呼少庄主的名讳，似乎觉得自己与少庄主关系匪浅。大概是因为失意所致。不过这位春花姑娘，真的是不懂礼数。你不要听她胡言乱语，继续暗中观察。是。春花姑娘，去哪儿啊？我想去看看小白现在在做什么。春花姑娘，果真什么都不记得了。嗯，当真什么都不记得了呢。凤鸣山庄，号称武林北斗，统领武林正道。正因为有这把潇潇凤鸣刀镇着，魔教才不敢胡作非为，这才有了天下的太平。那魔教又是怎么回事？一百年前，魔教首领南星河横行江湖，后被萧家先祖联合各大门派合力斩除。南星河死后，魔教元气大伤，后来分成了两派：千月洞和传奇谷。现在的江湖，正是我们武林正道、千月洞、传奇谷三足鼎立的局面。千月洞呢？那个千月洞啊，手段恶毒。江湖传言，洞主上官秋月，相貌丑陋。但是听说见过他的人，提他做什么？这么说起来。上官秋月和小白，势不两立。春花姑娘，春花姑娘。嗯、春花姑娘，春花姑娘。嗯嗯、春花姑娘，快起床，随我上山去。
，让人去干嘛？我不去，你自己去。天气晴朗，空气清新。绿袖姑娘，咱们现在就出发。去吧，反正我不去了。春花姑娘为何不用轻功？轻功？嗯，这凤鸣山庄的人都会武功。那当然，特别是我们萧家的萧萧凤鸣刀，那可谓是江湖绝学。李秀，你该不会是喜欢小白吧？少庄主从小就与人定下婚约。我岂敢有这般心思？春花姑娘真是说笑了。你说什么？婚约？她跟谁立下婚约了？你说呀！萧盟主当年与花家老爷结成了儿女亲家，没想到还没成亲，少庄主的新娘花小蕾就离奇去世了。新娘未过门就死了？哇！这么说来，小白还是单身的。我看。天色不早了，姑娘还是赶紧随我赶路吧。哎呀，罢了罢了，那你就在这里等我吧。记住，千万哪里都不要去。嗯，哪里都不要去啊。睁开眼睛多谢公子出手相救，小女子误以为报为以身相许。叫你顺嘴，这下被老司机给套了。可惜了，我的男配角。当然是我有重金酬谢了。那姑娘觉得自己值几钱？那
。公子觉得值几钱？千金，万金。我去，遇到敲诈的了。都不足以换回姑娘的命。我看姑娘无价。那既然如此，小女子就先走了。日后小女子定会报答公子大恩大德的啊！走了。慢着，既是无价，我看姑娘唯有以身相许。是大名鼎鼎、凤鸣山庄萧白的少夫人。你要钱可以，那你去找凤鸣山庄；但你要人，我告诉你，那你可就是活腻了。是吗？还真是腻了。可否请少庄主夫人帮个忙，解个腻可好？认识我？对啊，我是春花。你是哪儿的呀？清月渡。哦，自家人嘛是吧？既然如此，带我去找上官秋月，走。没错，你们猜的没错啊！我，上官春花，上官秋月的姐姐。走，快带我去见我妹妹。走，走啊，走啊！我家小春花何时多了个妹妹？上官秋月就是我妹妹，她要是在这儿，早就把我给认出来了。哎，反正你们别管那么多了，带我去见我妹妹就行。走走走，你已经见到了。哦，你呀、啊，上官。秋月是男的？谁告诉你我是女的？这真的是上官秋月吗？绿秀不是说，是相貌丑陋的妖女吗？那我怎么知道你们是不是骗我的？小春花果然不记得了，你才是我妹妹。我从医生那醒来之后，就什么都不记得了。既是失忆了，为何还知道要找我？因为春花秋月何时了？有意思。唉，早知道当初就不让你去办事了，现在变成这副模样。办什么事啊？你平日极少在江湖上走动，这一次却非要去凤鸣山庄，说是替哥哥偷心法，岂料心法没偷到，还被人害成这样。你真是我哥哥？你干什么？你不是怀疑我在骗你吗？你自小身上就有粉色胎记，形似花蕾，所以取名为春花。我真是上官秋月，可他并不像绿秀说的那样。难道大家都没见过他？说就说呗，动什么手啊？被人看见多不好。谁看见？嗯。那把他的眼睛挖了，不就看不见了？哎哎哎哎哎
是春夏秋冬的十月，某个水中望月的眨眼。心田的缠绵，是过足不相欠的残缺。没有你的桃源，并非朝花夕拾半可怜。伤遍了春花秋月的鲜艳，也不及见到你的一瞬间。一瞬间决定永远，步履维艰，无可变。将一半的回忆，就地封缄，留一半沧海桑田。命运中的寂寞难言，多希望你看得见。水中望月的眨眼，看透爱的明灭，是本寄心田的缠绵，是过足不相欠的残缺。没有你的桃源，并非朝花夕拾半可怜。春花秋月的鲜艳，也不及见到你的一瞬间。一瞬间决定永远，步履维艰，无可变。将一半的回忆就地封缄，留一半沧海桑田。命运中的寂寞难言，多希。望你看得见。开不一地的情节，爱你留下了沉淀，年轮中的不同交接，你又怎会看不见？